കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ ബി എ ഇക്കണോമിക്സുകാരുടെ തേർഡ് സെമസ്റ്ററിലെ കോർ കോഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള മൈക്രോ എക്കണോമിക്സിലെ മൊഡ്യൂൾ വൺ ആയിട്ടുള്ള പെർഫെക്റ്റ് കോമ്പറ്റീഷനിലെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് പഠിക്കുന്ന ടോപ്പിക്സ് എന്തൊക്കെയാണ് എന്തൊക്കെ രീതിയിലാണ് അത് പഠിച്ച് തീർക്കേണ്ടത് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് സോ നമ്മൾ ഇതിൽ ആദ്യം പഠിക്കേണ്ടത് മാർക്കറ്റ് എന്താണെന്നാണ് അതായത് മാർക്കറ്റ് എന്താണ് ഈ ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് ഒക്കെ എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് ബയ്യേഴ്സും സെല്ലേഴ്സും ഒക്കെ വരുന്ന ഒരു അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ആണ് എന്ത് പറയുക നമ്മൾ മാർക്കറ്റ് എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ ആ ഒരു ഡെഫിനേഷൻ പഠിച്ചു വയ്ക്കുക അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെ പഠിക്കേണ്ടത് ഫംഗ്ഷൻസ് ഓഫ് മാർക്കറ്റ് ആണ് അതായത് ഫൈവ് മേജർ ഫംഗ്ഷൻസ് ആണ് മാർക്കറ്റിനുള്ളത് ഒന്നാമത്തേത് പറയുന്നത് മാർക്കറ്റ് സെറ്റ്സ് വാല്യൂസ് ഓരോന്നിനും വാല്യൂ കൽപ്പിക്കുന്നത് അതിന് എക്കോണമിക് പ്രൈസ് ഒക്കെ മെഷർ ചെയ്യുന്നത് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് മാർക്കറ്റ് ആണ് സെക്കൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് മാർക്കറ്റ് ഓർഗനൈസസ് ദ പ്രൊഡക്ഷൻ മോസ്റ്റ് എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള മെത്തേഡ്സ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് മാർക്കറ്റ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ തേർഡ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ദ മാർക്കറ്റ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട്സ് ദ പ്രൊഡക്റ്റ് അതായത് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് ആരാണ് മാർക്കറ്റ് ആണ് ഏറ്റവും അവസാനത്തെ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മാർക്കറ്റ് പ്രൊവൈഡ്സ് ഫോർ ഫ്യൂച്ചർ അതായത് സേവിങ്ങും ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റും ഒക്കെ ആയിട്ട് മാർക്കറ്റാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഫ്യൂച്ചറിലേക്ക് പല കാര്യങ്ങളും മാറ്റി വയ്ക്കുന്നതും എക്കണോമിക് ഗ്രോത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നു എന്നൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഫംഗ്ഷൻസ് ഒക്കെ ഒന്ന് പഠിച്ചു വയ്ക്കുക പിന്നീട് പഠിക്കാനുള്ളത് മാർക്കറ്റ് സ്ട്രക്ചർ എന്താണെന്നാണ് അതായത് നമ്പർ ഓഫ് സെല്ലേഴ്സ് നമ്പർ ഓഫ് ബയ്യേഴ്സ് അതുപോലെ തന്നെ നേച്ചർ ഓഫ് ദ പ്രൊഡക്റ്റ് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു മാർക്കറ്റിലേക്ക് എൻട്രി ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് വേണ്ട കണ്ടീഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് ഇതൊക്കെയാണ് മാർക്കറ്റ് സ്ട്രക്ചറിനകത്ത് വരുന്നത് അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്താണെന്ന് നോക്കി വയ്ക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ടൈപ്സ് ഓഫ് മാർക്കറ്റ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ പ്യുവർ കോമ്പറ്റീഷൻ ഉണ്ട് പ്യുവർ മോണോപോളി ഉണ്ട് ഡുവോ പോളി ഒളികോ പോളി മോണോ സോണി ഡുവോ സോണി ഒളികോ സോണി അതുപോലെ തന്നെ മോണോപോളിസ്റ്റിക് കോമ്പറ്റീഷൻ ഇതൊക്കെ തന്നെ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് മാർക്കറ്റുകളാണ് അപ്പോൾ ഇത് ഓരോന്നും നമ്മൾ വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കണം എന്താണ് പ്യുവർ കോമ്പറ്റീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പ്യുവർ കോമ്പറ്റീഷൻ എന്താണ് പ്യുവർ കോമ്പറ്റീഷൻ ഈസ് എ മാർക്കറ്റ് സ്ട്രക്ചർ ക്യാരക്ടറൈസ്ഡ് ബൈ ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് ഫേംസ് പ്രൊഡ്യൂസിങ് ഹോമോജീനിയസ് പ്രൊഡക്റ്റ് അതായത് പ്യുവർ കോമ്പറ്റീഷനകത്ത് ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് ഫേംസ് ഉണ്ടാവും അവർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് ഹോമോജീനിയസ് പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് ഇനി പ്യുവർ മോണോപോളി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഒരു സിംഗിൾ ഫേം ഉണ്ടാവും ആ സിംഗിൾ ഫേം ആണ് കമ്മോഡിറ്റി ഒക്കെ തന്നെ മാർക്കറ്റിൽ കൊടുക്കുന്നത് അവിടെ എന്ത് എന്തുണ്ടാവില്ല നോ ക്ലോസ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് അതായത് ഇപ്പോൾ കൊടുക്കുന്ന പ്രൊഡക്റ്റ് എന്താണോ അതിന് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്സുകൾ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല അവരായിരിക്കും അതിൽ ഹയറായിട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ടാവുക അതിനാണ് എന്ത് പറയുക പ്യുവർ മോണോപോളി എന്ന് മോണോപോളി എന്ന് പറയാം അതുപോലെ തന്നെ ഡുവോ പോളി എന്താണ് രണ്ട് ലാർജ് സെല്ലേഴ്സ് ആണ് എന്തുണ്ടാവുക മാർക്കറ്റിൽ ഉണ്ടാവുക അവരായിരിക്കും പ്രൊഡക്റ്റുകളൊക്കെ തന്നെ അതായത് എല്ലാ കമ്മ്യൂണിറ്റീസും മാർക്കറ്റിലേക്ക് കൊടുക്കുന്നത് ഇവരായിരിക്കും അതിനാണ് ഡുവോ പോളി എന്ന് പറയുക അതായത് രണ്ട് സെല്ലേഴ്സ് ഉണ്ടാവുന്നത് പിന്നീട് പഠിക്കാനുള്ളത് ഒളിഗോ പോലെയാണ് ഒളിഗോ പോലെ എന്ന് പറയുന്നത് ഒളിഗോ പോലെ ഈസ് എ മാർക്കറ്റ് സ്ട്രക്ചറിംഗ് വിച്ച് ദർ ആർ ഓൺലി എ ഫ്യൂ സെല്ലേഴ്സ് ഓഫ് എ കമ്മ്യൂണിറ്റി അതിനെയാണ് ഒളിഗോ പോലെ എന്ന് പറയുക അതുപോലെ തന്നെ മോണോപ്സോൺ എന്താണ് മോണോപ്സോൺ ഈസ് എ മാർക്കറ്റ് സിറ്റുവേഷൻ ഇൻ വിച്ച് ദർ ഈസ് ഓൺലി വൺ ബയർ ഓഫ് ദ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഓർ സർവീസ് ഇൻ ദ മാർക്കറ്റ് അവിടെ വൺ ബയർ ആണ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ അതുപോലെ തന്നെ ഡു ഓപ്സോൺ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് അവിടെ രണ്ട് ബയേഴ്സ് ആണ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ അടുത്തത് നമുക്ക് എന്താണ് ഒളിഗോപ്സോണി പഠിക്കാനുണ്ട് മോണോപോളിസ്റ്റിക് കോമ്പറ്റീഷൻ പഠിക്കാനുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കുക എന്നാലാണ് നമുക്ക് ഒരു അഞ്ച് മാർക്കിനൊക്കെ ഇതിനെക്കുറിച്ച് ചോദിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇനി അടുത്തടുത്ത ചാപ്റ്റേഴ്സിലൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻസും ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സും ഒക്കെ തന്നെ നമുക്ക് തന്നെ എഴുതാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഓക്കെ പിന്നീട് ഒരു മൂന്ന് മാർക്ക് ക്വസ്റ്റൻ ആയിട്ട് വരാനുള്ളത് ഫേം എന്താണെന്നാണ് എ ഫേം ഇസ്
അടുത്ത് പഠിക്കാനുള്ള ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് ഷോർട്ട് റൺ ഇക്വിലിബ്രിയം ഓഫ് ദ ഫേം ആണ് അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ഗ്രാഫ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ നന്നായിട്ട് നോക്കിയിട്ട് പോവാം ഏതൊരെണ്ണം നമ്മൾ എഴുതുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും അത് ഗ്രാഫായിട്ട് നമ്മൾ കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതായത് ഒരു ഫിഗർ ഫിഗർ ഔട്ട് ചെയ്ത് കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി നമുക്ക് മാർക്ക് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എളുപ്പമായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ലോങ് റൺ ഇക്വിലിബ്രിയം ഓഫ് ദ ഫേമും നമ്മൾ നോക്കിയിട്ട് പോകണം മെസ്സി കോസിനായിട്ട് തന്നെ നോക്കുക ഒരു സിക്സ് മാർക്കിനായിട്ട് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് അത് പഠിച്ചു വെക്കുക അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ഗ്രാഫും പഠിക്കുക ലോങ് റണ്ണും ഷോർട്ട് റണ്ണും നമ്മൾ ഫേമിൻ്റെ പഠിച്ച പോലെ തന്നെ ഇൻഡസ്ട്രിയുടെയും കൂടി പഠിച്ചു വയ്ക്കുക സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് ചോദിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ രണ്ടെണ്ണത്തിന് തന്നിട്ട് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടും ചോദിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടും കൂടി ഒരുമിച്ച് എഴുതാനും വേണ്ടിയിട്ട് പറയാം അതുപോലെ തന്നെ ലോങ് റൺ ഇക്വിലിബ്രിയം ഓഫ് ദ ഇൻഡസ്ട്രിയും വിത്ത് ഫിഗറും നമ്മൾ പഠിച്ചു വയ്ക്കാം പിന്നെ ഈ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് വരാവുന്ന എസ് എ ക്വസ്റ്റിനാണ് ലെവൻ മാർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ടെൻ മാർക്കിന് വരാവുന്ന ക്വസ്റ്റിനാണ് ഒപ്റ്റിമൽ റിസോഴ്സ് അലോക്കേഷൻ ഓഫ് ആൻഡ് ഇൻഡസ്ട്രി ഇൻ പെർഫെക്റ്റ് കോമ്പറ്റീഷൻ ഇത് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റൻ ആണ് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് ചെറിയ ചെറിയ ത്രീ മാർക്ക് ക്വസ്റ്റിൻസ് പഠിച്ചിട്ട് സിക്സ് മാർക്കിന് പഠിച്ചില്ലെങ്കിലും ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റിൻ നന്നായിട്ട് പഠിച്ചിട്ട് പോവാം കാരണം ഇത് ടെൻ മാർക്കിൽ ചോദിക്കാവുന്ന ഒന്നാണ് മുൻപ് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ഗ്രാഫ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ നന്നായിട്ട് നോക്കുക അതിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ നോട്ട് ചെയ്ത് തന്നെ പഠിക്കുക അതായത് പോയിൻ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ പഠിക്കുക പോയിൻറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ ടീച്ചേഴ്സ് നന്നായിട്ട് മാർക്ക് ഇടും അതുകൊണ്ട് പോയിൻറ്റ് വൈസ് ആയിട്ട് അതിൽ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നോക്കുക ഇനി ഇന്ന് വരാവുന്ന സിക്സ് മാർക്ക് ക്വസ്റ്റിനാണ് ഇമ്പാക്ട് ഓഫ് ടാക്സ് ഇമ്പാക്ട് ഓഫ് ഗവൺമെൻറ് ഇൻ്റർവെൻഷൻസ് അതുപോലെ തന്നെ ഇമ്പാക്ട് ഓഫ് സബ്സിഡി ഒക്കെ ഇത് ഗ്രാഫ് സഹിതമാണ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് അതായത് ഫിഗർ ഔട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് അതിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഫിഗേഴ്സ് ഒക്കെ നോക്കി വയ്ക്കുക ജസ്റ്റ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവും അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കുക പിന്നെ പോയിൻറ്റ്സ് ഒക്കെ കയ്യിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ട് എഴുതി കഴിഞ്ഞാലും നമുക്ക് മാർക്ക് കിട്ടാവുന്ന ഒരു ഭാഗമാണ് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ സിക്സ് മാർക്കിനൊക്കെ വന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലോണം എഴുതി വയ്ക്കുക പോയിന്റ് ഔട്ട് ചെയ്തിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ അത്യാവശ്യം നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് എഴുതിയിട്ടാലും പ്രശ്നമൊന്നും ഉണ്ടാവുന്നില്ല അപ്പോൾ ഈ ഇമ്പാക്ട് ഓഫ് സബ്സിഡി ഗവൺമെൻറ് ഇൻ്റർവെൻഷൻസ് ഒക്കെ തന്നെ നന്നായിട്ട് വായിച്ച് വയ്ക്കുക അത്യാവശ്യം ഇച്ചിരി വലുപ്പമുള്ള ചാപ്റ്ററാണ് ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൽ നിന്ന് ഇത്രയും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് വരാൻ ചാൻസ് ഉള്ളൂ ബാക്കി ഭാഗമൊക്കെ നന്നായിട്ടൊന്ന് വായിച്ച് വിട്ടാൽ മതിയാവും ഈ ഭാഗങ്ങളൊക്കെ നന്നായിട്ടൊന്ന് പഠിച്ചു വെച്ചിട്ട് തന്നെ പോവാം നല്ല രീതിയിൽ സ്കോർ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോയിൻറ്റ് വൈസ് ആയിട്ട് ഓരോന്ന് നോട